ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവ് ഈസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് നോക്കാം നൗ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആസ് ബിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിനെ ഈക്വൽ പാർട്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിളിനെ ദയ ഇവിടെ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദീസ് പിക്ചർ ഷൂസ് ദ പാർട്ട് കളേഡ് ടു അറ്റ് എ ടൈം ഈ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പിക്ചർ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ഈ ഈ സർക്കിളിലെ ചില പാർട്സൊക്കെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ബിലോ ഈച്ച് റൈറ്റ് ദ പാർട്ട് കളേഡ് ആസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക പിക്ചർ നോക്കൂ അവിടെ ആകെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ടു ബാർ ടു അവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ടു ബൈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ എഴുതാലോ എങ്ങനെയാണ് മോളിലും താഴെയും ഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലോ ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ആ ഫ്രാക്ഷന് വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ടൂവിലും എയ്റ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ടു ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ടൂവിന് രണ്ടെടുത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നും എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഫോർ പാർട്സ് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷനെ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമുക്ക് ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവും കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിനെ ഒന്നുകിൽ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്നോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ലാസ്റ്റ് സർക്കിൾ നോക്കിക്കേ അവിടെ സിക്സ് പാർട്സ് ക കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എസ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സിലും എയ്റ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റും ത്രീ ബൈ ഫോറും എ വൺ മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ഈക്വൽ പീസസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ഞാൻ നോക്കിക്കുക ഒരു വലിയ ട്വൽ സോറി വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ ട്വൽവ് ഈക്വൽ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പീസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഓഫ് എ മീറ്റർ ആണ് ഓരോ കുഞ്ഞ് സ്ട്രിപ്പും Let's join them in pairs. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് വീതമുള്ള ഓരോ ചെറിയ പീസസിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാം അതായത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഒരു പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഓഫ് ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ടു ബൈ ട്വൽത്ത് ഓഫ് എ മീറ്റർ ആണ് ഓരോ പെയറും If we took at each pair as a single piece, it is one of six equal parts of one meter and so is one by six meter. That's why we have to do it. We have to do it in 2 and 12. So, we have to do it in the numerator and denominator. So, we have to divide it in 2. So, we have to do it in 1 by 6 of a meter. This is 1 by 6 of a meter. എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വാട്ട് ഇഫ് വി ജോയിൻ ദ ട്വൽവ് പീസസ് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് പീസസ്സിലെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുവാണെന്ന് വെച്ചോ വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രിപ്പിൾ
If we join 4 at a time, we will get 12 pieces and end, that is, we will get 4 pieces. So, the length of each is equal to 4 by 12. 12 and 4 are common to 4. So, numerator and denominator are 4. So, 4 divided by 4 is 1. 12 divided by 4 is 3. Then, we will simplify it. 1 by 3. Now, suppose we join the two pieces at a time. Now suppose we join the 12 pieces as below to make two parts. And then in the other side, we arrange the 12 pieces. So, we have to 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 arrange the 12 pieces. First piece and I take another one, two, three, four, five, six, seven, eight pieces. The journey to the large piece, small piece, four and the journey to the length of the largest piece is eight by twelve or eight by twelve. In the making an assembly for you. रण्डे ना तो कॉमन आई तो फोर रण्डा, सो एट डिवाइडेड बाय फोर टू वम, एंड ट्वेल्थ डिवाइडेड बाय फोर थ्री, पर टू बाय थ्री ए मीटर एंड ना हम का लार्ज पार्ट ने ऐड दा लेंथ ऑफ़ द स्मॉलर पार्ट तो स्मॉलर पार्ट है फोर स्मॉल पीसेस से चेयर तो टेन ओंडा के गन्दे टोटल ट्वेल्थ पीसेस इनी 4 by 12 of meter ने अदर तो common है दाना 4 दन याना common so 4 divided by 4 1 नम 12 divided by 4 3 यूम so नमक के इधर नेंगे ने इडाम 4 by 12 ने नमक को 1 by 3 of a meter नो में इडाम what if we join like this? Now, we have 12 pieces in a very easy line. We have larger pieces in a 9 small pieces. That is a small piece in a 3 pieces. That is the length of the larger piece is 9 by 2. 12, अल्ले 9 by 12 इन्हें 9 and 12 में common है तो लगता 3 आना, so 9 divided by 3 3 हम 12 divided by 3 4 माना, so 9 by 12 इन्हें नमक का 3 by 4 है तो मेरे दाम Length of the shorter pieces. Okay. One and nine pieces in there. No, add to each other. No, get up. Pull. That is three pieces. I turn and divide. They can that three. Three pieces. So, chair. That turn. That new form. I divide. They can that. So, that three pieces in the length. That three. I am going to do. Did you know? That three. I am. We will train. Change. That boy. That is same. I am. Three by twelve of a meter. I am. Three by twelve of a meter. No, very simple. Common height is three. Under three divided by three one. Twelve divided by three four. So three by twelve. Ine, na mukku one by four. Anno, erida. Abu inna the class evda thiru. इधर ने कॉन्सेप्ट क्लियर आये ना विजयरी के नो क्लियर आये लेंगे निगलो ओनोंगुडे कंडनो को ओनोंगुडे कंडनो को बो इधर कारक्टर एक टमान सिलाऊं कारण इधर बेसिक क्या ना इधर पढ़ी क्या दा पोई के जान निगल को फर्दर वेरिन्ना कार्यंगल पढ़ी क्या बुद्धि मुटायरी के आधो उन्नड़ नन्ना एक टमान सिर्फ